，小西，出来一下。这儿，杜老师，我最近都没有在更文，我把心思全花在学习上了。呃，我知道，我找你不是这个事儿。下个月有一个网络文学大赛，我帮你争取到了一个名额，这个给你。怎为什么呀？我看过你的网文，觉得很不错，你应该去试试。嗯，那您不是不让我写吗？哎呀，老师反省了一下，只要不影响学业，爱好还是要支持的，就像陈瑶那样。嗯，苏老师，我跟陈瑶还不太一样，所以这个比赛我就不参加了。为什么不参加啊？嗯，因为我其实就是自己喜欢写，我也没想过要去拿什么奖。苏老师，人生有太多的既定目标要完成了，要是连我这唯一的爱好都被设定成了目标，那我的生活也就太无趣了吧。不过我还是谢谢苏老师的欣赏，记得添加我的粉丝团，可以提前点阅新章节哟。谢谢苏老师。同样是爱好。一个想要机会证明自己，一个却只想自己藏着玩儿。哎，现在高中生，这心思怎么比宇宙还复杂呀、啊？你们俩拿着球干什么？不许在走廊里打。音乐班的秦寒同学和陈瑶同学已经达成和解。陈阳同学表示，并不存在偷拍行为，所以我们决定采纳苏主任的建议，撤销对秦寒同学的警告处分，并对此进行公示。学生犯错要批评，但是我们更应该注意方式方法啊！比起纠错，保护学生的身心健康成长，才是我们更应该关注的。呃，另外，陈阳同学在舞蹈比赛中取得了好成绩。给学校增添了一份荣誉啊，所以今天这个会呢，也想请二位来讨论一下，是否可以取消对陈瑶同学的警告处分？我不同意，陈瑶为学校赢得荣誉不假，值得表扬，但是之前对他的处分是打架，这是两码事，两码事怎么能混为一谈呢？错了就是错了，之前再多的对也无法弥补现在的错。杜校长。说的还是很有道理的啊！哎，苏主任，你怎么看呀、啊？我赞同杜校长的看法，不建议撤销陈耀同学之前的处分。苏主任不愧是苏，明事理通人情，做女人配子。过奖了。哎，苏主任，不知道你有没有发现啊？咱们俩在工作上真的是好。平时不拉帮结派，偶尔还针锋相对，但在关键问题上，还能达成一致的。关于陈瑶同学的处分，不是因为你，我只是尊重学生的个人意见。学生的个人意见？为什么呀？你知不知道，你的档案里有一条处分，以后对你升学是有影响的。因为，打架是事实。是事实，但是你已经意识到错误了。而且也受到惩罚了，你现在通过自己的努力获得了荣誉，学校也允许你功过相抵，这不是两全其美吗？苏老师，我去参加比赛，不是为了撤销处分的。我知道，可是有勇气赢得荣誉，就要有勇气承担错误，对吧，苏老师？对。那好，老师尊重你的选择。那还有秦寒的事情，苏主任只是按章办事。我知道的，苏主任虽然平时看着怪吓人的，但其实不是那么不近人情的人主任，这是你的吗
。哦，原来你就是那个神秘人。神秘人？嗯，我还奇怪学校里怎么突然有了猫窝，怎么有人定时帮我一起来喂星星？我本来以为是学校的保安大叔或者是其他的什么人，没想到是苏主任。你怎么知道这个晚上呀？哦。上周我去林生哥哥家，正好看见你在小区里喂其他的流浪猫，用的碗和这个是一样的。观察力还不错啊。主任，你怎么不收养这些猫咪啊？嗯，同情心可以有，但一个人的能力始终是有限的。我有一个主意，应该可以集结更多人的力量。你说来听听。主任，您知道故宫有很多的育猫吧？嗯。很受欢迎。前段时间，网上有一个大学网红猫被保安放在了网上，引起了很多人的关注。现在那只猫咪成了吉祥物，就连学校里其他的猫咪也成了大家保护的对象。嗯，我想我们学校一共有十一只流浪猫，假如可以把它们编辑成册子，啊，就像我们的学生资料一样，让它们也成为师大附中的一份子，这样是不是就可以集结更多的同学，来帮助他们？师大附中一共是十二只流浪猫，所以苏主任，您同意了？我看结果，我姐果然是个王星。掌声呢？我要是陈瑶就好了。鸽子，你真棒，你是我的骄傲。好，下课。哎，冯先生。哎，杨同学。干嘛？没事。哎，走。怎么了？我想拜你为师。拜我为师？嗯，我想跟你学跳古典舞。你怎么突然想学古典舞？我喜欢古典舞。鸽子。古典舞应该需要很好的基本功。从我认识你开始，你好像就没有怎么接触过舞蹈，是不是需要好好考虑一下？这不是你擅长的，可以。可以。你跟鸽子都多久没见了？他平时一直都有在跳舞，只是你不知道吗？是吗？任何事情都是从无到有的，没有基本功就不能跳舞吗？这也太绝对了。这是我之前跳舞的视频。嗯，挺好的。加我吧。你对鸽子倒是无条件支持，甭管好的坏的，事事无绝对，只是兴趣而已，何来的好坏判定？而且，这是鸽子自己的事情，旁人还是不要来提供指导意见好。看我还是有基本功。嗯，其实，嗯，你要不再找别人教你？我觉得你完全可以教我的。我不可以。你可以的。呃，鸽子，我先回去了。陈瑶同学，你等等我，我是真心想办事。林夕瑶，朋友不是这么当的。那你说要怎么样？我们都清楚，鸽子做事总是三分钟热度，学东西也慢，你自己教过他钢琴，光是认清你花了多少时间。你要是真关心他，就应该提醒他，把事实告诉他，做自己力所能及的事情。你生来就会弹钢琴吗？努力的方向不同，做再多都是无用。只要是他喜欢的，哪怕只有三分钟热度，都值得一试。不是所有人都像你。凡事只看利弊，我，我只是觉得，万一鸽子哪天发现他一直最信任的朋友都在瞒着他，他应该会很难过。来来来，福利时间啊！我一朋友刚刚在西郊开了露天骑行影院，两人同行，一人免单，不错吧？来，方老师。哎，吴老师，给我开开门开。苏老师、向老师，为什么不能是六人同行三人名单？非要多出两个人的遗憾。哎呀，别算了。
反正大家都去的吧，去的话咱正好凑双了啊。啊，我不去。你不去就不成双了。鸽子，假如你真的对古典舞有兴趣的话，我还是建议你找一个更专业的舞蹈老师，从基本功开始学。我没有系统的学过舞蹈，只是自己有兴趣而已，所以，我真的教不了你。鸽子，嗯，你还是先回去吧。这是你画的，嗯，当学费好不好？画的真好，但还是对不起。鸽子，你怎么跑这么远啊？我找了你好久。怎么了？我正在拜师学艺，不过暂时失败了。你说陈娘她不愿意教我，是不是因为我太笨了？当然不是，你之前跳女团舞算是有点基础的，她可能觉得自己不能胜任你的教学，对自己没信心吧。陈娘应该对自己有点信心才行啊，她教我其实绰绰有余的。算了，先不想了，不准我们回吧。你把他带到山顶，再狠狠推下悬崖，那就不只是疼，而是粉身碎骨，不会有悬崖的。鸽子，只需要开心就好。我看到了，我的英文发音怎么了？啊，不就是英文吗？又有什么英式的、美式的？他们找的是大中华区的代言。这是师大附中十二只流浪猫的档案，麻烦你交给陈瑶。为什么是他？因为他需要。为什么是我？你是真正的铲屎官
，还需要你的意见。这些动作也太难了吧！红珠说的对，我好像比较适合女团的舞蹈，边唱边跳才是我的 style。鸽子，哎，陈瑶，你来练舞吗？没有，我是来找你的。找我？鸽子，你还想学跳舞吗？让我把这些流浪猫画成卡通图像。嗯，嗯，可以吗？你要干什么？嗯，我想把这些猫咪做成像无画万睡那种可爱的档案，放在师大附中的校园论坛里，这样就有更多的人来帮助他们，保护他们。陈瑶，你人真好。<笑>嗯，其实也不是我一个人的主意，而且，而且。希望有更多的人来加入。算我一个，呃，还有费斯，他肯定会答应的。嗯，嗯，那，你帮我画画，我教你跳舞，好吗？陈娇。嗯。不过我不想学古典舞了。嗯。那你想学什么？他怎么还不回来啊？除非保安出马、啊，要不然鸽子绝对不会离开音乐教室半步。你说鸽子为什么突然要学跳舞？想一出是一出，他上学期不是还找思梦学架子鼓吗？最后还是不了了之了。这次情况特殊，毕竟偶像近在眼前。他该不会是又想？完了完了完了！希望徐川和袁岳这两师傅对他下手狠一点，断他的念想。闭上你的乌鸦嘴！我现在只想鸽子不要受伤。哎，卓非凡，我让你剪的猫咪视频呢？我是拍猫，又不是拍人，哪有那么容易的事？别找借口啊！虽然这是陈瑶的主意，但是我已经可以看到一个新兴崛起的大 IP。我们现在加入，就相当于阿里巴巴的十八罗汉。什么十八罗汉？说了你也不懂，你只要听我的，保准你以后买币子不再发愁。哦，了，小三子，这就开口。这鸽子怎么还不回来啊？嗯这样，真的是对的吗？同桌，我这一遍怎么样？好多了。那我再跳一遍，然后咱们回家。好。跑那么快干嘛？要丢下我是吗？因为是你们邀请我的。说好了，我跟六三一辆车的嘛，你干嘛把他换到别的车上去啊？六三怕生，你又不是不知道。六三怕生，向东南就不怕生了。你怕什么呀？别人跟你都那么熟络。我怕偷拍。拉倒。要偷拍你，还不得现在偷拍啊？我就是要坐这儿，就是跟你坐在一起有安全感，行了吧？
这家伙知不知道自己在说什么？啥呢？不会误会了吧？呃，你别误会啊，你的这个安全感就等同于口罩啊、鸭舌帽啊、墨镜之类的，没有什么差别。姓林的窗口是吧？这窗口除了煞气就是煞气，看不到别的东西是不是太偏了呀？太靠后了，观影效果不好。不偏，这位置挺好的，不会被偷拍。你都包成这样了，谁能认得出你是哪位啊？苏老师，明天你如果不想成为向东南的绯闻女友的话，就老实待在这儿。类型的跟你挺像的，这男主跟你也挺像的呀，哼，怂巴巴的。比较安心。哥哥妈妈你好，哎，你好你好，那个您今天怎么有有时间过来了？我们同事聚会。哦，我给你介绍一下吧，这些都是歌词的老师。哎，好,好。
。陈老师，嗯，我们家南鸽子的数学成绩是不是给全班同学拖后腿了？实在对不起啊！不是的，不是的，南鸽子妈妈，是我们没有努力，对不起。不，陈老师，别别别，你这这这是干什么呀？我们给您添麻烦了。没有没有，是我的原因，我没有让南鸽子喜欢上数学。对不起。哎呦，不是不是，陈老师，主要是呢，我和南鸽子的爸爸呀，我们对他没有什么要求，我们也不想给他压力，我们就希望他快乐健康的成长，所以是我们给您添麻烦了，不好意思啊。不是的不是的，任何事情只有喜欢才能付诸努力，我一定让南鸽子跟我一样喜欢上数学，相信我。我当然相信你了，主要是呢，给您添麻烦，我是没有没有没有，是我的问题。别别，您您别再磕了，对不起，不是我我应该对不起您，不是不好意思，你知道吗？没有对不起，添麻烦了，我也很抱歉。呃，那个，抱歉，你们您多来我们这儿来吃饭，好吧？好的，好的，给你免单。嗯，这里多吃点，不要吃这么瘦。我瘦。味道不错啊，嗯，好吃好吃。没想到哥子妈这么厉害。我刚才和苏老师去看电影了。然后呢？我和他对视了三秒钟，结果呢？好像有点不太对劲。刘三，你先回去。为什么呀？哦。干什么啊？苏老师晚上好，你们聊吧，我先走了。哎，苏老师，你等我，我是来找你的。你找他干什么？
我的英文私教啊，超轻松，除了价钱好商量，你不有业绩负担，交不会也没关系的啊。不是钱的问题。时间上，我也可以完全的配合你。我平时通告和录歌都比较自由，你放心啊，绝对不会耽误你的本职工作。对不起，我真的不能答应你，这是学校的规定，任教老师是不可以接受其他课外辅导工作的。我请你不要再给我弄迟的了。那，那你不要吃的。对你喜欢喝茶，对不对？稍等啊。之后一声相许，水烧开了没？怎么了？怎么了？啊、好疼，好疼！哎，小心，小心！怎么了？烫着了。怎么不小心？其他地方没烫着吧？没有，就是。你脸上高了，好快。啊。哎，你别弄那个，脸又烫到了。我来。苏老师，是不是喜欢香浓的？假如他说是，我该怎么办？瞎说什么？你别听他的，他脑子也烫着了。苏老师，你拒绝我，是不是因为我们是情敌？大家都是成年人，谁还没有几次恋爱的经历啊？尤其是我，毕竟我是混娱乐圈的嘛。更何况我是个有魅力的男人，桃花从来都没有在我。来哥，算我求你了啊！以后说话的时候过过脑子，就你刚才说的那些话，会引起世界大战的，你知道吗？来，让师兄送你回去，以后离这个地方越远越好。为什么要远一点？你是不担心我打扰你们大人世界啊？我是担心你的安全，好吗？别想唬我，女人的第六感最准，和他之间没那么简单。难怪你是哥，第六感一点都不准。这位作死的爷交给你了，赶紧送他回去。现在敢用学校的规定来打发我，他是以为我不知道他帮向东南当翻译的事儿吗？好，就算是有学校的规定在，他敢违反规定帮向东南，不肯帮我，那不就情敌见面，分外眼红吗？未来小姐误会了，上次我们去和 Martin 见面，苏老师不是翻译，是朋友。朋友，嗯，我知道了，生生，果然是你，我知道该怎么做了。虽然受了点小伤，但是感谢林生同学，我有思路了。还有谁能比我更敬业？还有谁 ？P.S. 好像发现了一个了不得的东西。Q. 
হচ্ছে ওদের小祖宗还不是看到你发的朋友圈你对未来的事情倒是挺放在心上的Oh my God, Too long, I can't. Mm. What time now? Three, three. Wait. I want to wait. Okay. Wait, wait, wait. I see you. You speak English with me. 